dear students welcome to today class in this class we learn about method 5 method 5 is method of finding the first integral it is also called a method of exact equation example you get method of finding first integral and the problems killed by the method of exact equation that are killed by the error of killer one the method of e pro e method of the code on the one the problem with the example the first one of the first integral of the exact equation rain on the node on the let a not d square y by dx square plus a1 into dy by dx plus a2 into y equal to f of x be the given second order linear differential equation you could do on the equation no second order linear differential equation where a not a1 and a2 are functions of x here a not a1 and a2 are not a constant to a not to a1 a2 constant tell her which are the functions of x is said to be an exact equation if there exists a first order linear differential equation the quarter on the second order linear differential equation only a not to a1 a2 another functions of x are given that is now a exact equation the yava kariti vint and there exists a first order linear differential equation other one the first order linear differential equation exit model exist mode but in the deal of a starter linear differential is really harder any day to derive it to the first order is there a first order linear differential equation the exit mode to the other than a win and the creative exact equation the creative a the equation only where b not and b not one are the functions of x look at a b not but the b one the constant tell you could have function of x this equation can be obtained from 2 by direct differentiation of one such equation is called a first integral of equation 1. This is the second equation that we have obtained from 2 by direct differentiation of equation 2. This equation is the equation that we have direct differentiation of equation 1. This is the form of second order linear differential equation form. This is the form of direct differentiation of equation 1. मर्दा का इक्वेशन बरुत्ते अंतर करती थी भी इक्वेशन टू ना ना वैन अंतर करती थी भी फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन वन ना अंतर करती थी भी इक्वेशन वन ना इक्वेशन टू ना फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन वन ना अंतर करती थी भी इक्वेशन टू ना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मार्ग दर निम्न के अगेन इक्वेशन वन पारम मलिर अंतर सेकेंड आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पारम बरती आवरी तीन तंदे बी ना टन ना तो फंक्शन ऑफ एक्स अलवा इधर ना ना वो डिफरेंशिएशन मार्ग बल प्रोडक्ट रोल अप्लाई मर्ड बे को नेक्स्ट इधर को कोड़ा बी वन ना ना तो फंक्शन ऑफ एक्स इधर को प्रोडक्ट रोल अप्लाई मर्ड बे को नेक्स्ट ए फंक्शन ना इधर ना डिफरेंशिएशन मर्ड इधर नम्बर ई रीति रों तस आर्डिनरी सेकेंड आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फार्म बरते अंत ये लेते दरे सो अंगा की इक्वेशन टू ना � Next to n proof for n so we prove that the theorem from which gives you necessary and sufficient condition for an equation to be exact and from this theorem we can be able to know the formula for integral if the given equation is exact. If the equation or differentiation is the first equation by the end of the theorem will be steady. If the theorem is the first equation. Use mark on the now formula find out Marthi for first integral again next to the given equation exact and a good formula and a find out Marthi next we know the theorem and proof of this theorem theorem statement in the the necessary and sufficient condition for the differential equation a not d square y by dx square plus a1 into dy by dx plus a2 into y equal to f of x to be exact it is a lie though if and only if one time इस अलग तप्पा के लिए काटा पिटा देना इफ़ फंड ओन देख कंधा मार को ले ये ना डबल डैश माइनस ए वन डैश प्लस ए टू इक्वल टू जीरो इतिहारम स्टेटमेंट एन लिखते हैं तंदर नमी के कोटेर ओन ता इक्वेशन हो सेकेंड आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फार्म में लिख रहे आदो ये कंडीशन ना सेटिसफाई मार प्लस ए वन इनटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू इनटू वाई इक्वल टू ये पाप एक्स। नमे कोटेरो प्रॉब्लम में ये फार्म में लिख रहे, आदो ये कंडीशन ना सेटिसफाई मरते। ये कंडीशन मींस ये नॉट डबल डैश अंतर्दरे, इली ये नॉट वैल ली दिया लादें ना ना वो डबल डिफरेंसिएशन मर बे को। अगेन ये ना डबल डैश मारे दो नेक्स्ट ये वन डैश मारे दो प्लस ये टो मोर उन्हें ना वो सिंपलीफाई मारे ना मुझे वैल्यू जीरो बन तो उन तंदरे अ कोटिरा इक्वेशन ये ना गिरते एक्सेक्ट ना विकित रहते ये रड़ प्रूफ ये रड़ ना प्रूफ मार बिको एक केंद्रीय लिफ्ट ओनली इफ कंडीशन है इलेन रहते इफ 
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನೆಸೆಸರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಈ ಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎ ನಾಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಇಂಟು ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿ ಯಾವ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ನೆಸೆಸರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸಿನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಇಂಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಇಂಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫಾರಮ್ ಯಾವುದು ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಇಂಟು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮಲನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂನ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿಚಾರ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ವಿಚಾರ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಯಿತು ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೋಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೋಲ್ನ ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟು ಪಿ ನಾಟ್ ಏನಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೆ ಇಟ್ಕೋ
ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಸೊ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಅವೆರಡರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನೇ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎ ನಾಟು ಟು ಎಕ್ಸು ಬಿಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ನಾಟು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಏನು ಝೀರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಒನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಇರೋದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿ ಒನ್ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹಾಕೋಬೋದು ಎ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿರೇವೇಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಬರೆದಿವಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎ
ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಬಂದಿರೋಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ನ ಎ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಟರ್ಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಬ್ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ನ ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ ಸಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವನ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಸೇರಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಎ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ನಾಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎ ನಾಟ್ ಅರ್ಧ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ನಾಟು ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಈ ಟರ್ಮೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಡಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಎ ನಾಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ನಾಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೋ ಎ ಕಮ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಅಂತ ಇದು ಎ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಒನ್ನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ನಾವು ಎಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮಿಗೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ಬರ
ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಡಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಗಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಡಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಗಿರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಸೋಸ್ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಬಿಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ therefore equation 1 is that is d a not into d square by dx square plus a1 into dy by dx plus a2 into y equal to f of x is exact so angagi e kottiro anta equation enagutte namige exact agutte yak exact agutte antandre ee bandira equation anna navu differentiation madidre again ee tara param aliranta second order linear differential equation namige doriyutte angagi ee equation anna venu anta karithivi exact anta karithivi next and a not into dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಮೈ ಮೈನಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಇಂಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಬಂತು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ದಿ ಅರ್ ಮೀಸ್ ಎಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 